amigos, ¿cómo están? Yo soy César Fajardo, es un placer recibirlos el día de hoy eh, para platicar un poquito sobre la Creator Economy. Si no saben qué es, no se preocupen, ahorita vamos a entrar un poquito a detalle y cómo ser parte de ella. Y para eso el día de hoy vamos a hablar sobre cómo, o, o, más que sobre el cómo, el, el concepto de ser influencer. Estadísticamente, eh, ser influencer es el sueño del 75 de niños entre 6 y 17 años. Eh, no están viendo ahorita mis slides, pero están a nada de aparecer justamente en pantalla. Ahí están. Es estadísticamente el sueño en 75% de las personas. ¿no? O sea, hoy en día los niños no sueñan con ser abogados, sueñan con ser youtubers. Pero la realidad es que no solamente es algo que sucede en los niños. Es básicamente todo mundo queremos ser influencers. ¿Y por qué nos gusta tanto el concepto de la atención? ¿Por qué queremos que la gente nos esté viendo? Esta imagen a mí me gusta mucho porque creo que todos nos hemos sentido identificados de alguna forma donde estás con alguien y te dice, hey, volteame a ver ponme atención a mí porque por supuesto que en esa pantalla hay muchas cosas más interesantes de alguna forma. Así que siempre hay que preguntarse antes de hablar de por qué estamos tan obsesionados con la, la atención, cuál es el origen de esa atención, por qué de repente todos estamos sedientos de llamarla y sobre todo de retenerla, por qué queremos aprender a contar historias, por qué de repente el concepto de storytelling es un hot concept que está en todos los el, el top búsquedas y todas las personas te dicen te falta storytelling. Entonces hablemos sobre eso primero, sobre el poder de las historias. Y todo arrancó con una gran historia hace dos mil años, ¿no? Alguien decidió contarla, la historia de un hijo carpintero que llegó de forma divina al mundo con el propósito de salvarlo. Y esta historia, ya sea real o ficticia, sin importar lo que tú crees, marcó el rumbo de la humanidad hasta el día de hoy, ¿no? Guerras, invasiones, hubo países, gobiernos y la fe de millones de personas. Y todo empezó simplemente con eso. Tan solo el año en el cual medimos, en el que estamos, es a partir de esa pequeña historia. Así que los humanos le debemos como tal mucho a las historias. Y cuando hablamos de historias, la gente suele pensar en películas, en libros, en música a veces. Pero la realidad es que las historias son mucho más que esto. Esto es solamente la superficie. Hay mucha gente que incluso le atribuye a las historias la posibilidad tal cual de que exista la civilización, de que exista la humanidad. En el libro de Homo Sapiens, que es un libro que yo recomiendo, creo que debería ser la base de cualquier escuela primaria, eh, Yuval Noah Harari habla sobre cómo el Homo Sapiens logró conquistar el mundo, en un mundo donde la lógica decía que sobrevive el más fuerte, cómo fue que el Homo Sapiens se impuso ante el Nendertal. Mucha o poca gente sabe que el Nendertal y el Homo Sapiens convivieron en algún punto de la historia en el mismo lugar. Sin embargo, el Nendertal desapareció de forma repentina repentina y el homo sapiens pues ha evolucionado a lo que somos hoy en día entonces por mucho tiempo se han preguntado pues cómo diablos eso pasó si el neandertal era físicamente más fuerte y más resistente que el homo sapiens qué hizo que entonces el homo sapiens lograra trascender y la respuesta al menos la más aceptada hoy en día es que ellos tenían la habilidad de contar historias qué quiere decir eso que la base de la civilización son básicamente construcciones sociales y qué son una construcción social bueno existe esta teoría que dice que una persona individualmente no es capaz de dirigir o liderar a más de 100 personas que inmediatamente cuando llega la persona 101, ese grupo se empieza a fragmentar entre pequeños grupos que van a ser liderados por más personas. Entonces eso hace que evidentemente no exista la posibilidad de construir en grupo y construir de forma masiva. Sin embargo, el Homo Sapiens describió que si podía construir entes no tangibles en la mente de las personas, entonces se podían construir estructuras mucho más complejas y mucho más grandes. Y por entes, casi siempre pensamos, por supuesto, en la religión. ¿no? Ahora ya no vivía todo, no dependía de una persona que cuando se moría todos se peleaban por el poder o alguien llegaba a desafiarla al poder, sino que creían en un ente divino y eso podía trascender generaciones y generaciones y unir más grupos. Y por supuesto la religión es lo más lógico que podemos asimilar, que es este caso, pero la realidad es que el dinero también es una construcción social, una historia en la que todos elegimos creer el gobierno, incluso la ciencia. Hay gente que decide no creer en la ciencia y eso fundamenta mucho el, el terraplanismo y la gente que desafía lo que realmente están los hechos, porque dice, sabes que yo no estoy dispuesto a creer en lo que yo no he vivido. Pero si todos creemos, eso ha dado el origen a básicamente lo que hoy vivimos, países, todas estas son estructuras que son simplemente historias que alguien sembró de forma constante en nuestra cabeza y en la que hoy en día todos creemos en muchas veces de forma inconsciente y que nos ha dado también como resultado el progreso en el cual hoy vivimos. Y este no es un fenómeno de la prehistoria, este es un fenómeno actual que lo podemos ver, por ejemplo, en el Bitcoin, que es algo que está simplemente sustentado en que todos decidamos creer en él. O también eso podría explicar por qué existen grupos radicales que están dispuestos a sacrificarse eh, pues, en sacrificio humano y estrellarse contra algo o explotarse simplemente porque creen que son parte de algo mucho más grande, porque entienden ese sacrificio como una historia mucho más relevante. Ese es el poder de una historia. 
Pero sí, desde hace años se cuentan historias eh, por qué de repente se vuelven tan atractivas. Esta es una de las quotes de mis libros favoritos de toda la historia. Es probablemente el libro por el cual yo me dedico a hacer lo que sea que me dedique hoy en día. Y dice, el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5.30 de la mañana. Y esta es la primera línea con la que arranca Crónica de una muerte anunciada. Y es muy interesante que Gabriel García Márquez hace... 40 años que se escribió esto, ya estaba muy interesado en que la primera línea te atrapara de inmediato en ese libro. Eso te demuestra que el storytelling como tal no es un recurso nuevo, es un recurso que lleva mucho tiempo allá afuera, porque como te decía, hace mucho tiempo que contamos historias en muchos formatos, en muchos modelos, incluso en la imprenta, en canciones, todo el tiempo lo hemos hecho, pero García Márquez en 1981 ya estaba preocupado por cómo hago que no cierres el libro y te vayas y vas otro libro porque ya existían millones de libros allá afuera. Y es la misma necesidad que hoy en día estamos nosotros tratando de saciar cuando creamos una historia y queremos que sea muy fuerte esa historia. O cuando hacemos un TikTok y decimos los primeros cinco segundos tengo que yo entrar volando y moviéndome porque tengo que agarrar a la gente lo más rápido posible. Y eso es básicamente la explicación de por qué el storytelling está subiendo. No, ahora. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hizo que de repente eh, a mediados del 2007, 2008 se volviera tan sexy querer aprender esta habilidad? La habilidad de retener la atención, no solamente de llamarla. Y pues es básicamente este señor que se le ocurrió hacer un iPhone. Y lo que tiene eh, magia el iPhone es que pues de repente todo el mundo tenía un producto de consumo y de creación en su mano. Y la gran magia de ese, de ese producto no era solamente que pues, podías crear y que podías consumir, sino que se podía transformar. Se podía transformar en lo que sea que tú quisieras porque había millones de oportunidades. En este preciso momento, si yo no estoy siendo lo suficientemente atractivo para ti, hay millones de burbujitas en tu pantalla, ya sea una computadora o un smartphone, que puedes brincar y entrar a un mundo mucho más sexy, mucho más atractivo o con gente mucho más linda. Entonces, eso ha hecho que el spam de atención se, ha ido, se haya disminuyendo drásticamente, ¿no? Se cree que el humano ha ido disminuyendo el spam de atención incluso inferior a lo que tiene un pez, ¿no? Un pez, pues su vida no ha cambiado en los últimos 60 años. ¿Acaso nada un poquito más entre plástico? Pero básicamente sigue siendo igual. Sin embargo, los humanos, esta pantalla ha ido jalando la posibilidad de nuestra atención y simplemente es porque hay una sobre demanda, perdón, hay una sobre oferta y también ya hay una sobre demanda. Básicamente nosotros tenemos 24 horas de atención al día y hay una oferta de contenido masiva y de esas 24 horas, si asumimos que estamos haciendo las cosas bien, puede ser que estamos durmiendo 8, ¿no? Entonces nos quedan 16. Entonces tenemos 16 horas al día y una oferta de contenido excesiva, por lo tanto, pues entonces tan solo por una cuestión de oferta y demanda, nuestras horas tienen valor, nuestras horas de atención y lo que la, la, la que atribuimos a ese contenido tiene un valor. Eso es algo que se le conoce hoy en día como la economía de la atención. Y es un concepto que a mí me gusta mucho porque tal vez por eso en inglés decimos that's why pay attention, ¿no? O sea, pagas con atención, ¿no? Y sí estamos pagando con atención. La gran mayoría del contenido se paga con atención. Probablemente esta, esta conferencia tú no la estás pagando más que con atención. No tengo entendido que hayas pagado un boleto. Así que justamente de esto se trata este universo. Seguramente has alguna vez acudido a un aeropuerto y te has encontrado con que tienes que ver un anuncio para tener free wifi, pues... Spoiler, no es free. Al final, el 90% de las cosas en Internet las pagas con atención. Y de alguna forma, eso también explica, por ejemplo, el boom del audio. Si tú analizas desde los conceptos iniciales de todo esto, entiendes por qué. Pues, ok, si de esas 16 horas disponibles, 4 se me van en trayectos, en lavar la ropa, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si puedo meterle contenido a la gente sin ocupar su vista y solamente escuchar sus oídos y entonces hacerlos sentir productivos, ¿no? Y eso explica el boom del audio. Y cuando des descifren cómo meternos contenido en nuestros sueños, se van a seguir llenando porque un día eso va a pasar. Entonces, es por eso que hoy en día todos estamos luchando por esa atención. Todos queremos así, hey, véanme, véanme. Y cuando pensamos que todo el mundo está luchando por nuestra atención, como decía, muchas veces pensamos en estos titanes gigantes, ¿no? En Disney, en HBO, en TikTok, en Netflix, que tienen millones de dólares y están tirándolos para hacer que nosotros elijamos pagar su suscripción y no cancelemos la otra. Pero la realidad es que en esta guerra estamos peleando todos. Sí están peleando ellos, pero también están peleando los memes de tu primo. También están peleando tus influencers guapos, hermosos. También estás peleando tú con las fotos de tu perro increíble. Increíble. Todo el mundo estamos luchando por esto. Como te decía, todos queremos un poquito de atención y esta atención no solamente es una forma de sentirnos importantes y de saciar eh, esa, ese social currency en el cual todos hemos caído, sino también porque hay un nivel de avaricia. Al final, ser influencer no solamente significa que todo el mundo te vea, sino que en el universo que tenemos en nuestra mente también significa que puedes vivir así 
que eres millonario y que puedes viajar y que te van a pagar simplemente por subir fotos. Y la realidad es que es una industria así de millones de dólares en la, en la que la percepción, eh, todo el mundo con un smartphone tiene acceso y donde historias como la de una niña de 15 años en Connecticut que bailaba por diversión en la prepa, de repente se transforma en la TikToker número uno más seguida de todo el mundo y la influencer más grande de Estados Unidos. Entonces, está bien fundamentada de alguna forma esa creencia, ¿no? Todos estamos a un contenido de cambiar nuestras vidas y la realidad es que esto sí podría ser de alguna forma cierto porque aún así necesita cierto nivel de privilegio como el hecho de tener un smartphone, como el hecho de tener una conexión a internet. Pero si tienes esas dos cosas, el sueño en teoría aplica para ti. Y así hemos visto muchos casos porque no son casos aislados, no es solamente Charlie D'Amelio. Podemos ver el caso de este chico que decidió hacer un TikTok muy divertido y que mágicamente se hace viral. Y a partir de que ese video se hace viral, de repente empieza a surgir o a cambiarle la vida de forma drástica, ¿no? Y entonces él comenta, publica este video y dice, por favor, denle retweet hasta que la gente de Disney me llame. Y de repente sucede que sí, de repente sucede que Roger, Roger, eh, Robert Eager, que es el CEO de Disney, bueno, ex CEO de Disney, le escribe, que el propio Sony le escribe, que James Gunn, director de Guardians of the Galaxy, le escribe. ¿no? Entonces, al final... Si sí estamos todos al alcance de crear una pieza que pueda hacer un boom gigantesco. La creator economy no es un sueño, es una realidad. Al menos en el primer mundo, que es como ver cinco años adelante de nosotros, pero es una realidad. Hay gente viviendo de crear podcasts, de crear videos, de crear streamings, de crear música. Pero el problema de la creator economy es básicamente el mismo que el de la real economy o el de la global economy, es que la gran mayoría de la riqueza simplemente está acumulada en un pequeño porcentaje de creadores, mientras que el resto, pues simplemente vivimos de likes, ¿no? Esa es la lucha que estamos peleando con la esperanza de que tal vez un día logramos llegar hasta allá arriba donde sí hay mucho dinero, pero solo un pequeño porcentaje de creadores almacenan la verdad, el dinero que se está moviendo en ese universo, ¿no? El no, o sea, solamente el 2% de los creadores en Patreon ganan el sueldo mínimo en Estados Unidos. O sea, los mejores creadores de Patreon ganan lo mismo que una persona promedio en Estados Unidos o, por ejemplo, que se necesitan 3.5 millones de reproducciones en Spotify mensualmente para poder ganar también el, 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 el sueldo promedio de un empleado en Estados Unidos. Imagínate cómo puedes lograr 3.5 millones de plays al mes. Y ahí gente que eres una banda y ahora lo tienes que dividir entre cuatro. Eso es justamente el, la, la lucha o la realidad detrás de esta famosa creator economy. En este, en este video a mí me gusta mucho, lo voy a compartir en mi Twitter, le voy a dar retweet cuando terminemos esto porque aquí no podemos jalar audio, pero básicamente si va diciendo lo que, la forma en la que yo vivo, la forma en la que Auron Play vive es un sueño, es una mentira, no aspiren a esto porque no es sano. <risa> Consigan construir una carrera y si esto se da, Qué bueno, pero esto es solamente una excepción a la regla. Eh, y eso es, eso es real. Duele, duele aceptarlo porque puede que se rompa un poquito el corazón y el sueño, pero los que tienen están en, en Internet o en la Career Economy están los que tienen millones y los que sueñan con tener esos millones. Y en muchos casos esos que soñamos tener los millones estamos fundamentando o estamos eh, sosteniendo a los de arriba porque al final somos los usuarios activos en las plataformas, somos los que los siguen, somos los que nos comemos sus anuncios. Entonces, esto se vuelve un poquito extraño, pero no te preocupes, esta charla no es una charla pesimista o socialista, ¿no? En la cual vamos a luchar por el poder. Personalmente yo soy César Fajardo y vivo de crear y, y nadie me conoce y vivo bien. Y justamente te quiero hablar de eso, ¿no? De cómo es posible poder vivir de crear y cómo poder, es posible vivir de una creator economy a la cual no existe una clase media. Hay ricos y hay pobres con likes. Y que cómo justamente se está formando y cómo tú puedes ser parte de eso. Quiero hablarte del otro lado de la moneda, que sí, tal vez es el lado oscuro, ¿no? Porque nadie lo está viendo, pero es moneda a fin de cuentas y por lo tanto creo que vale la pena apostarle. Así que en algún punto de mi vida, como cualquier persona nacida en los noventas, yo también quise ser youtuber. Lo empecé haciendo en un sitio de, de deportes. Bueno, lo empecé haciendo incluso con blogs. Yo hacía bloggers, etcétera, pero eventualmente me uní a Juan Fútbol y en Juan Fútbol descubrimos que existía una fórmula muy interesante en Facebook. En ese entonces estaba haciendo un boom y era que si yo ponía mi cara enfrente de una cámara y decía una opinión fuerte y tajante en la cual simulaba que yo sabía mucho lo, y estaba muy seguro de lo que decía, de repente explotaba. Este video tuvo cerca de 100 mil shares, 100 mil compartidas, 100 mil personas que apretaron un botón. Eso es todo el estadio Azteca apretando un botón, compartiendo algo que yo dije. Y cuando descubres eso, cuando descubres ese poder, pues te da esa de repente este rush de ego y de energía de decir, híjole, pues igual sí tengo futuro, ¿no? Por primera vez pensé que el camino de ser Internet Famous podía ser una posibilidad. En ese entonces tal vez no había muchas referencias de gente famosa en Internet, pero ya había un par. 
¿no? Y, y, y todavía no sabías mucho cómo podía existir, pero ya estaba sucediendo, así que lo empecé a hacer y lo empecé a hacer, lo empecé a hacer y eventualmente dije, bueno, ¿qué tal si no solamente lo hago en deportes? Eh, ¿Qué tal si eventualmente lo hago en otras cosas que a mí me interesan? Y así creé Hunters, que hoy es un estudio que ofrece servicios de storytelling, pero en ese entonces básicamente era un fanpage donde yo subía videos de lo que yo creía que valía la pena ser compartido y funcionó. O sea, video tras video me fui confirmando que los mensajes que yo tenía y la manera en que tenía de comunicarlos funcionaban. Así que esa página creció de cero a 100 mil seguidores en tres meses con no más de 10 videos. Pero cuando justamente entras en ese rush, en ese rush de cada vez que yo meto una moneda a esta maquinita, esta maquinita regresa a reproducciones que no son más que eso, pero en tu mente es algo valioso. Pues entonces se caes en el mal del creador, que es dejar de lado tus ideas y tus contenidos por saciar el hambre del algoritmo, porque al final no solamente estás haciendo una audiencia, estás haciendo a un algoritmo en un programador en Silicon Valley que decide que de repente ahora tienes que publicar dos videos al día o que ahora tus videos tienen que durar 10 minutos o que ahora tres o que ahora dos o que ahora ya no puedes poner texto o que ahora sí video. Y entonces ellos mandan al final las reglas de las que tú estás creando y entonces caí en eso. Y la verdad es que funcionaba. O sea, si yo creaba contenidos que yo sabía en ciertos momentos específicos, de cierta manera específico, de ciertos temas en específico, explotaba, ¿no? Y si yo hablaba de Marvel, de repente tenía 7 millones de reproducciones, o si hablaba de Harry Potter, si hablaba de cosas que tal vez a mí no me parecían muy trascendentes, pero yo sabía que el algoritmo me iba a premiar. Y entonces lo hice y lo hice por mucho tiempo, pero eventualmente cuando suben los likes, sube esa ansiedad porque entonces empiezas a perder oportunidades y empiezas, dices, uy, hoy no publiqué, hoy tenía ganas, pero además tengo mi day job porque evidentemente esto no me da más que views, así que tengo que trabajar, pero salir de trabajar tengo que volver a entrar a trabajar para hacer piezas. Eh, la realidad es que esto es, es una cadena muy grande que sí puede deducir en muchas cosas buenas, ¿no? Una de esas es un video que yo hice que se llama In Mexican, es probablemente el video que me cambió la vida, es un video que tuvo un impacto masivo, es, es un video que tal vez puso todas las bases para que tal vez si yo me pudiera dedicar simplemente a ser un internet famous o un creador en internet, eh, y porque pues el camino ya estaba pavimentado, después de esta pieza tenía 300 mil seguidores en Facebook, 40 mil suscriptores en YouTube, y sobre todo una carta de presentación muy viral y ciertos de correos de marcas, creadores eh, y, y organizaciones disponibles puestas a trabajar conmigo, pero en ese punto llegó el punto, llegó el momento en el cual yo me analicé ¿no? y dije, ¿qué puedo construir? ¿Esto en qué termina? Y al final dije, pues esto termina siendo un medio, ¿no? Esto termina siendo un medio que trata de saciar todos los días el algoritmo y mantenerse relevante. ¿A cambio de qué? De publicidad, ¿no? Pongo publicidad y entonces la gente pues ve mis videos porque son buenos, pero hay publicidad y entonces así gano dinero. Y esa es una forma válida, pero la verdad es que el futuro nos dio la razón de que eso no es sostenible, ¿no? Todos los medios como BuzzFeed, como Playground, como Mick, como Now This News eran proyectos millonarios que eventualmente se murieron. Y en esa crisis existencial de qué voy a hacer con esto. Un día Apple presentó su Apple Plus, me parece, Apple TV Plus, y lo presentó como que traía a los mejores creadores en su plataforma. Y estos eran los nombres de los mejores creadores. Y me puse a verlos y ninguno de esos eran youtubers, ni tiktokers, ni twitters, ni tweetstars, ni instagramers. Eran creadores, ¿no? Era, eran personas que realmente estaban creando la cultura popular. Era un J.J. Barman, era un Steven Spielberg. Era, eran las personas, era un Spike Lee, eran las personas que estaban creando. Y nadie de esa lista se preocupaba por el algoritmo. Estaban creando cosas, ¿no? Y esa es la razón por la cual... Muy pocas personas conocen a, a estos dos hermanos, pero sí conocen lo que han hecho. Muy pocas personas conocen a esta chava, pero sí conocen lo que han hecho. O muy pocas personas ven todos los domingos a este dude y le dan like a sus fotos, pero sí se conectan a ver Euforia. O muy pocas personas conocen el nombre de esta persona, pero sí usan su aplicación todos los días para conseguir con quién pasar el fin de semana. O algunos creen que este es solamente el asistente de Tony Stark, pero realmente es la persona que está detrás de The Mandalorian, de Infinity War y de mi millones de proyectos gigantescos y millonarios. Los verdaderos creadores, la realidad es que no se están alimentando de likes, se están alimentando de un universo mucho más grande. Y ahí es cuando me empecé a preguntar, ¿y dónde están estos nuevos creadores? ¿Dónde están estas personas? Porque todo el mundo ya está preocupado por tener los likes en TikTok, pero no están preocupados por crear el próximo Pokémon. ¿Quién está preocupado por crear el próximo Harry Potter? ¿Quién está preocupado por... por por crear el próximo MCU. ¿Dónde están esos nuevos creadores? Eh, y, y se están perdiendo por la necesidad de saciar la gratificación inmediata. Y cuando te hablo de esto, pues puede que lleguemos a la idea de decir, ah, bueno, pues yo chemo a mi madre entonces, ¿no? O sea, güey, ¿quieres que haga el próximo Pokémon? ¿Y de aquí a qué me tardo en desarrollarlo? ¿De qué vivo? Bueno, la, la realidad es que también hay muy buena suerte para eso. Y es que justamente esta creator economy donde el dinero estaba simplemente centrificado en el, en el de hasta arriba, así ha crecido tanto. 
Y hoy en día hay tanto dinero ahí arriba y tantos proyectos que simplemente ya no sacia alimentar a los de arriba y por fin están haciendo una middle class en la creator economy. Eso significa que los top creators necesitan de los great creators. Y hay muchos great creators allá afuera que tienen cero reproducciones en TikTok, pero son ge geniales, son muy buenos, tienen muchísimas reproducciones, tienen mucho talento, simplemente no tienen la suerte de tener una exposición masiva. Sin embargo, hay gente que sí tiene exposición masiva y que está buscando ese talento. Y ese match es de alguna forma el que eh, en Hunters hemos encontrado. Nosotros hoy en día nos dedicamos a trabajar con muchos creadores, ayudándolos a crear conceptos de contenido que sean escalables, sobre todo también a poner ideas que nosotros queríamos hacer, pero que de alguna forma era que las hiciéramos y nadie las viera o que las hiciéramos con colaboración con alguien más y que tuvieran un impacto masivo. Así que hay un gran universo. Si tú te dedicas a crear, no tienes que pensar que solamente tiene que ser tu cara hermosa y bonita enfrente del ring light. Hay mucha gente que ya tiene la cara hermosa enfrente del ring light que le puedes decir, oye, dude, hagamos cosas mucho más grandes porque además económicamente ahí se está moviendo la creator economy. Y también otra buena noticia es que las empresas también necesitan de los great creators. Si algo aprendí al trabajar en el mundo de las startups es que hoy en día probablemente las empresas, una startup de tecnología está dispuesta a pagar un sueldo de un creador de contenido mucho más grande de lo que puede ganar con uno o con dos o con tres millones de suscriptores en YouTube. Así que esa es otra gran posibilidad. Cuando te desprendes de la idea de que todo se tiene que tratar sobre ti y de ser tu cara y que tú tienes que llevar los seguidores, las puertas se abren. Y sobre todo, cuando te, te, te das cuenta que no tienes que luchar la guerra de la atención, que probablemente es mucho más relevante si empiezas a luchar una guerra trascendente, una trascendente para ti, pero sobre todo trascendente mediáticamente, de cosas que no se pierdan en el scroll infinito, ¿no? Y que te des un like y, ah, perfecto, qué divertido, bye, ¿no? Porque sí, como lo puse en este tweet del mundo, en este mundo de la gratificación instantánea, pues... Construir algo grande necesita más que paciencia porque por supuesto que es muy sexy querer sacar una fotito y que tenga mucho impacto, ¿no? O, o que tener un TikTok que tenga millones de views y tú estás construyendo un proyecto gigante que nadie ha visto porque lo tienes guardado, porque está en trabajo, porque lo estás pichando, pero eventualmente va a valer la pena, ¿no? Porque este fenómeno no solo aplica a esos proyectos, sino también a los rumbos profesionales. O sea, esta obsesión de la atención inmediata hace que toda la gente hoy en día esté soñando con ser la próxima Charlie D'Amelio, que está perfecto si quiere serlo, está ok, eh, suerte en el camino, pero que hay muy poca gente tratando de ser un Joe Faber, que es justamente la persona detrás de The Mandalorian y básicamente de todo el MCU, o la próxima Whitney Wolf, que es la creadora de Bumble. Entonces, esta charla justamente era para abrirte ese panorama, para mostrarte que si tú te estás, es, es, te estás especializando en el pequeño foco nicho de que requiere, sí, por supuesto, suerte, pero también constancia y talento en ese orden para ser Internet Famous. ¿no? Hay mucha gente que tiene talento, pero no tiene constancia y no tiene suerte y nadie los descubre. Hay mucha gente que tiene constancia, pero no tiene ni talento y tiene suerte. Y es la gente que hace un podcast y lleva 400 episodios y nadie lo escucha porque no es bueno y además no tiene suerte de que lo descubran. Y hay mucha gente que tiene suerte, pero no tiene ni constancia ni talento. Y eso simplemente lleva a que seas un one hit wonder. Pero si tú tienes... Dos de esas cosas, que es talento y constancia, lo que te diría es no le aspires a la suerte, aspira a construir algo de verdad, verdaderamente grande que eventualmente la gente voltee y te diga, por favor, necesito que hagamos esto realidad. Así que si de alguna manera tienes ganas de hacer esto, yo te invito a que pues sigas aprendiendo. Yo tengo tres cursos que estoy seguro que te pueden ayudar. Esto no es al final un comercial, pero es una, una, un tema honesto. Si te interesa saber más de esto, hay dos cursos en particular que te recomiendo. Platzi.com diagonal contenidos y Platzi.com diagonal storytelling. Son conceptos donde entramos a profundidad sobre la career economy y cómo llamar la atención, cómo retener la atención y de forma estratégica cómo construir grandes productos. Eh, yo soy César Fajardo y nos vemos la próxima.